இன்னைக்கு நம்ம பேச போற கண்டென்ட் ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட் ரொம்ப சீரியஸான கண்டென்ட் தெரியா தெரியா என்னடா சீரியஸா ஒரு படத்துக்கு டைட்டில் ஒன்னு வேணுமா இல்லையா சரி நீ போட்டு ஜோக் போடாம நீ போட்டு போனா என்ன தெரியாது ஓ ஜோக் ஆமா சாதா ஜோக் இல்ல ப்ராப்பர்ட்டி ஜோக் சரி நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கேன் அதனால சீக்கிரம் அந்த ஜோக் போட்டு கேக்கும் போங்க இது என்னது இது பேட் 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 பேட்னா பர்ச்ச பேட் பேட் ஆமா பேட் இல்லையா இப்ப அற்புதமான ஊர்ல சமூக நீதியை காத்த ஊரில் சமத்துவத்தை பேணி காத்த ஊரில் அந்த மேட்ச் நடந்திருக்கு மேட்சில் இந்தியா ஜெயிச்சிருச்சு இந்தியாவிற்கு யாருக்கும் யாருக்கும் மேட்ச் அதை சொல்லு இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் அதில் ஜெயிச்ச இந்தியா அணி வீரர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சு கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த மேட்ச் நடக்கும்பொழுது ரிஸ்வான் என்கிற அந்த பாகிஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு பிளேயர் முக்கியமான பிளேயர் அவர் அவுட் ஆகும் பொழுது அங்கேருந்து ஒட்டுமொத்த ஆடியன்ஸுமே நம்ம ஜீனுடைய வளர்ப்புகள் பெருமையை <laughs> 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 நம்ம அந்த இந்தியாவுடைய பெருமையை குளிதோண்டு போட்டு எந்த அளவுக்கு புதைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு புதைச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த சம்பவம் பண்ணால் அதையொட்டி சென்னையில் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்ல்டு கப் மேட்ச் நடந்திருக்கு இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் ஸோ அப்போ நடந்த சம்பவம் என்ன இதையொட்டி இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு சில பேரில் உரிச்செடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுதான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மேட்சில் நடந்த விஷயம் அதான் சரி அந்த விஷயம் நடக்கும்பொழுது அவர் ரிசர்வ் அவுட் ஆகிறார் அவுட் ஆகி போகும்பொழுது ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஒட்டுமொத்த ஸ்டேடியமும் பேசுனதை விட்டு க கத்தினதை விட்டு ஒட்டுமொத்த எல்லாருமே சமத்துவம் சமூக நிதியை பேசுகிற எல்லா தலைவர்களுமே சாதாரண கிரிக்கெட் ஆடியன்ஸ் இல்லை எல்லா தலைவர்களுமே ஆல் ஓவர் இந்தியா வெட்கி தலைகுணி இது ஆமாம் வெட்கி தலைகுணி இந்தியா வெட்கி தலைகுணி இருக்கு ஆமாம் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் உட்பட ஆமாம் வெட்கி தலைகுணியில் ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு அதை ரொம்ப பெருமையாக வர பீரிய ஸ்டேடியமே கற்றுது நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஸ்டேடியமே கற்றுனுச்சு ஏன்னாக்கா முக்கியமாக அந்த அகமதாபாத் அப்படிங்கிற ஊர் வந்து நம்ம ஜி பிறந்த ஊர் நம்ம ஜி ஆண்ட ஊர் வேற ஸோ அந்த ஜி வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை எவ்வாறு வளர்த்துருக்கிறார் வளர்த்து எடுத்திருக்கிறார் என்பதற்கு இதுவே சான்று மிகச்சரியான சான்று இது ஸோ இப்படி இங்கே நடந்திருக்கு நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா எல்லாரும் இல்லைங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்சினாலே ஒரு மாதிரி ஃபயராக இருக்குங்க இந்தியா வந்து அதில் முக்கியமான விக்கெட்டு ரிசர்வ் நடத்திருக்காங்க அந்த வெற்றி கழிப்பில் ஏந்திரிச்சு கூத்தாடி இருக்கிறார்கள் வெற்றி கூத்தாட்டம் வெற்றி கூத்தாடம் ஆடி இருக்காங்க அதில் என்ன போய் குரல் பிடிக்கிறீங்க ஏன் அப்போ ஒரு பிளேயர் அவுட் ஆனாக்கா அப்புறம் நம்ம இந்தியா சப்போர்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுடைய நாடு விளாடுது அப்போ நம்ம சத்தம் வரக்கூடாதா தோனி தோனி தோனின்னு கத்துறோம்ல ஒரு ஆன்டி இந்தியன் ஆமாம் நீ இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படுறீங்களா இப்போ தேசத்துக்கு எதிராக பேசுறீங்களா அப்படின்னு சில பேர் நம்மளோட கைத்துக்கோங்க இப்போ அதில் அவுட்டாக இருக்காரு இப்போ அதில் அவுட்டாக இருக்காரு கத்துனார் அப்படிங்கனாக்கா சரி ஓகே அந்த வெட்டி கிளப்பில் கூத்தாடுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்சு இதே மாதிரி இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய மேட்ச் நடந்திருக்கு போன மேட்ச் தான் நடந்துச்சு ஆமா நடந்திருக்கு முன்னாடி மேட்ச்சு போன மேட்ச்சு ஆஸ்திரேலியோட ஆடணும் அப்ப ஆஸ்திரேலியாவில் முக்கியமான பிளேயர் ஒரு ஸ்டீவ் வாக் அவுட் ஆகும் பொழுது ஒரு மார்க் வாக் அவுட் ஆகும் பொழுது ஒரு ரிக்கி பாண்டிங் அவுட் அவ்வளவு ரிட்டர் ஆகி போய் வீட்டுல பேரம் போச்சு ரிக்கி பாண்டி ரிட்டர் ஆயிட்டாரா இன்னியா சொல்ற ஒரு வார்னர் ஒரு ஸ்மித் ஜெகஜம் <laughs> 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 சுருட்டி 
திருக்குப்பையில் வாங்கி அப்புறம் உணவு பயன்படுத்தி ஓகே ஆனால் இப்போ என்னன்னாக்கா அது ஒரு அரசியல் நோக்கமாக பயன்படுத்தி எல்லா நாட்டுக்கு எதிராக அப்படி கத்துறீங்களா கத்திரி எல்லா நாட்டு பிளேயர் அப்படி விளையாடிட்டு போகும்போது ஜெய்ஸ்ரீராம் ஜெய்ஸ்ரீராம் கத்துறீங்களா சரி ஒரு இங்கிலாந்து பிளேயர் எடுத்துப்போம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துங்கிறது இந்தியாவை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த நாடு பாகிஸ்தான் அடிமையாக இருந்த நாடு அப்படி சொல்லு கௌரவமா அடிமைப்படுத்திருந்தது <laughs> 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 போராடுறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு வீச்சு தான் ருச்சி இப்படி ஒரு வீச்சு அவங்க போராட்டம்லாம் வெறித்தனமான போராட்டம் அப்ப அப்படியாப்பட்ட பிரிட்டிஷ்காரனுக்கும் இங்கிலாந்து வருஷம் இந்தியா அப்படின்னு நடக்கும் பொழுது ஒரு பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து அவுட் ஆகுறாங்க இங்கிலாந்து பிளேயர் அவுட் ஆகுறாங்கனாக்க யாராவது இருந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு கத்துறமா கத்துறாங்களா ஜெய் ஜீசஸ் சொல்றியா எதுவும் கத்துறது இல்ல சரி ஓகே இப்ப இவங்க கத்துறது மாதிரி இப்படி வச்சுப்போம் எப்படி இப்ப இதே மாதிரி வேற எங்கயோ ஒரு கண்ட்ரில ஒரு அல்லாஹு அக்பர் கத்துறாங்களா அல்ல நம்ம ஆளுங்களுக்கு இங்கிலாந்து நடக்கும் பொழுது ஆமா பாகிஸ்தான் <laughs> பாட்டு <laughs> 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 போய் ட்ரை சீரீஸ் ஆடுறீங்க எல்லாம் ஆடுறீங்க அங்கே நம்ம கற்றுங்க ஸ்ரீலங்கா பேர் அவுட் ஆகிட்டு வரான்ல அங்கே போய் கற்றுங்க ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேர் ஆனால் அங்கேயும் கற்றுங்க சரி சைனீஸு ஒலிம்பிக்கு போகிறோம் இல்லையா ஒலிம்பிக்கில் போயிட்டு போகிறோம் போகிறோம் அவ்வளோதான் அங்கே போய் நம்ம வாங்குறது டாப் த்ரீ யாராக வரா சைனீஸு ஜப்பானு வந்து யூஎஸ்ஸு இவங்க தான் டாப் த்ரீ வருவாங்க அவங்க ஜெயிச்சுட்டு போகும்போது என்னைக்கு ஆகுது போய் நின்றுட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் நம்ம வாங்குறது அங்கே ஒரு கோல்டு மடுறது அந்த ஒரு கோல்டு மடுறது காத்து கிடக்கணும் அதில் வந்து பாக்ஸிங்கில் அப்படிதான் வெயிட் லிஃப்டிங்கில் இந்த மாதிரி வலுத்துக்குது இல்லை இதில் ரஸ்லிங்கில் ரஸ்லிங் இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் நம்மளால கோல்டு அடிப்பாங்க அது ரொம்ப ரேராக இருப்பாங்க அதுக்காக நம்ம வந்து ஜெயிச்சுட்டு வந்தாலும் அவங்கள்ட்ட பாலியல் கண்ணில் விளக்கனையை விட்டு பார்த்துட்டு இருக்கணும் வந்துடுவாங்க அது வாங்க வாங்கினவங்கள்ட்ட போயிட்டு பாலியல் வள்ளுவர் செய்வீங்க உட்காந்து நடவட்டில் போ போராடுவாங்க அவங்களுக்கு நீதி கொடுக்க மாட்டீங்க நீதி கொடுக்க மாட்டீங்க அப்போ அங்கே நம்ம தோக்கும் பொழுது அவங்களும் வந்து அல்லாஹ் அக்பர்னோ அல்லது ஜெய் ஜீசஸ்னோ நம்மளை நோக்கி எனக்காக பெரும் அவமானப்பட்டு வருவோம் அந்த ஒலிம்பிக்கில் நம்ம ஆளு வாங்குறது ஒரு மூணு பிரான்ஸ் வாங்குவாங்க ரெண்டு சில்வர் வாங்குவாங்க ஒரு கோல்டு வாங்குவாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பது ஐம்பது எழுபது நூறு நூற்றம்பது ரூபா வாங்கி வச்சிருப்பாங்க அன்னைக்கு என்னைக்காவது நம்மளை பார்த்து இந்த மாதிரி அசிங்கப்பட்டாங்க சூடு சொரணம் வந்து அங்கே போய் உட்காந்து நீட்டு அவனு இந்திய வீரர்களுக்கு தெம்பேற்றும் வகையில் ஒரு பாரத் மாத்தைக்கு ஒரு வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் ஒரு வந்தே மாதிரம் ஒரு ஜெய்கின் சொல்லிருப்பீங்களா முடியாது சொல்ல முடியாது ஏன்னா பூரா வாங்குறது பூரா நம்ம வாங்குறதுனால அடி வாங்குறது பூரா நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா அந்த ரோல கடைசியில இருப்பாங்க ஒரு கோல்டு வாங்கினாலும் அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம டேபிள்ல போனாலே பெரிய நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவது இடம் அத்துல இருப்பாங்க அப்ப நூத்தி முப்பத்தி ஆறு யாருனா யாரும் இல்ல நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தான் அது நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவில நம்ம ஆளுக்கு இருப்பாங்க சரி இப்போ உண்மையில் இருப்ப காமிக்கணும் யார்கிட்ட காமிச்சு இப்போ சைனா வந்து பாடர் தாண்டி உள்ள வீடுகள் கட்டி அவன் நகரெல்லாம் போட்டு தெருவெல்லாம் போட்டு ரேஷன் கார்டு கொடுத்து மன்னன் ஜின்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வாசல்ல எங்க உள்ள வந்துட்டான் 
நமக்கான பதுங்கு குழிகள் அங்கே உண்டு பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த எல்லையை பாதுகாக்கிறது சைனா என்ன பண்ணிட்டா ரீசெண்டாக அந்த பதுங்கு குழிகள்லாம் காலி பண்ணிட்டான் காலி பண்ணால் பாலங்களெலாம் போட்டு வண்டியெல்லாம் டாங்கிஸ்லாம் உள்ளே விட்டு உள்ளே ஏற்றிட்டான் ஆளுகளை டாங்கிஸ் தான் டாங்கிஸ் ஓகே ஓகே அதெல்லாம் விட்டு ஆளுகளை உள்ளே ஏற்றிட்டான் இதை என்னைக்காவது பற்றி வாய திறப்பார் நம்ம ஜீன் பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு சரியான அட்டி சைனாவுக்கு ஒட்டார ஒரு நாற்பது ஆப்புக்கு படிச்சாருல அடிச்சு தெரிக்க விட்டார்கள் அவ்வளோதான் அது மாதிரி அது மாதிரி வந்து வீர தீர செயல் யாராவது செய்ய முடியுமா ஒரு ஜர்ஜிகல் ஸ்ட்ரைக்கு நம்ம ஜியோடது ஆமா அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப சைனாவில இருந்து அந்த இவர் வந்து சைனா பாடல போய் நின்னுட்டு சொல்லுங்க ஜெய் ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ஸ்ரீ ராம்னு சொல்லி கத்து ஆமா இல்ல அந்த அதிபர் இங்க வந்தா புள்ள பெய்ஜிங் யா ஒரு பேர்னா தெரியல ஒரு பேர் எல்லா பேரும் ஒரே பேர் மாதிரி நல்லா வெச்சுக்கலாம் இங்க இங்க நம்ம ராமேஸ்வரத்து கூட ராமேஸ்வரம் வந்து மகாபலிபுரம் மகாபலிபுரம் அதுக்கு வந்தா புள்ள போய் ஏர்போர்ட்ல போய் நின்னுட்டு ஜெய் ஸ்ரீ ராம் ஜெய் ஸ்ரீ ராம்னு அவர் கூட கத்துவீங்க நீ சரி நம்ம இவர் இருக்காப்ல யாரும் ஜோ பிடன் இருக்காப்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்தா அவர் யாரு ட்ரம்ப் 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 இங்க ஓட்டு கேட்க வந்தா இல்ல இங்க கூட்டம் வந்து பெரிய மாநாடு இந்த கொரோனா பீரியட்ல யாரும் வரக்கூடாதுங்கிறப்ப ட்ரம்ப கூட்டம் வந்து அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டினாங்க இந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் மீறி அப்ப அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் இப்ப இங்க இஸ்லாமியர் அப்படிங்கறதுனால பாகிஸ்தான் காரணம் வந்து நீ பாகிஸ்தான பாக்கலாம் ஒரு இஸ்லாமியன்னு பாக்குற நீ ஒருவேளை நாட்டுப்பட்டு அப்படின்னாக்க ஜெய்ஹிந்து நீ கத்திருந்துக்கலாம் அதான் நாட்டுப்பட்டு நீ ஜெய் ஸ்ரீராம்னு கத்திருந்தாக்கா அது மதப்பட்டு அப்ப ரிஸ்வான் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு இஸ்லாம் இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக உள்ள நாடு அவுட் ஆனவன் வந்து அந்த அந்த டீம்ல உள்ள ஒரு முஸ்லீம் அப்படிங்கறதுனால உங்களுடைய முஸ்லீம் வெறுப்பை காமிப்பதற்காக நீ ஜெய் ஸ்ரீராம் எங்க காமிச்சுங்கிறதா பிரச்சனை அவன் வந்து வெளியூர்ல இருந்து விளையாட வந்திருக்காங்க இது ஒரு உலக கோப்பை ஒரு ஐசிசி நடத்த உலக கோப்பை அங்க போய் நின்றுட்டு நீ உன்னோட மதப்பட்ட காமிக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து எல்லாருக்கும் மான விளையாட்டு உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல அவங்க வந்து விளையாட வந்திருக்காங்க அவங்களை சரியா கவனிச்சு சரியா அனுப்ப வேண்டியது ரொம்ப பொறுப்பு விருந்தோம்பல் ஆமா இதான் தமிழருடைய மாண்பு தான் விருந்தோம்பல் இந்திய விளம்பரமும் சொல்றாங்க இல்லையா அதான் இல்லன்ட்டா அப்படியே அவரு அதான் பார்த்தா இந்த விருந்தோம்பல் எல்லாம் இல்லன்ட்டா அப்படியே அவரு அதனால என்ன பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்க முடியும் ஒரு வேர்ல்டு கப் நடந்துச்சு அதுல வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச்ல தான் ஒன் நைன்டி ஃபோர் அன்வர் அடிச்சது அது ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டு தொட்ட முடியாம இருந்தாங்க ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க ஒன் நைன்டி ஃபோர் யாரும் டச் பண்ணவே முடியாம இருந்துச்சு அப்புறமா அப்புறம் இரநூறு கண்ணாமலாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் ஒன் நைன்டி ஃபோர் தான் இப்போ வந்து இசாஜி தான் டபுள் செஞ்சு போட்டா டபுள் செஞ்சு போட்டா அப்படி அப்போ ஒன் நைன்டி ஃபோர் தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்கூல் யாரும் டென்டுக்கார ரொம்ப முக்கியமாப்பில் முக்கியத்துக்கு அதுக்கப்புறம் தான் டச் பண்ணாப்பில் அவர் ஸோ அந்த ஒன் நைன்டி ஃபோரு சென்னையில் அடித்த மேட்ச் அதில் இந்தியா தோத்துருச்சு பாகிஸ்தான் ஜெயிக்குது அதில் ஒன் நைன்டி ஃபோர் அன்வர் அடிக்கிறாப்புல ஸோ அந்த மேட்ச்சில் அடித்தோடனே டோட்டல் க்ரௌடு பயங்கரமாக கிளாப் பண்ணி அவங்களை என்கரேஜ் பண்ண had a fascinating game of cricket but this is the best side you will see anywhere in the world Pakistan are going on a victory lap and this crowd here at Chennai are standing up and applauding them and if you ever wanted to see a victory for sport here it is on your television screens in your drawing rooms Pakistan are going on a victory lap and far away from their homeland here in Chennai in India they are getting a rousing reception appreciate பண்ணாங்க appreciate பண்ணாங்க அன்னைக்கு கலைஞர் வந்து போயிருந்தார் ஆமா கலைஞரோட ஆட்சி நடக்குது ஆமா அவர் வந்து அங்க உள்ள போய் மரிய அந்த விருதுகள் வழங்குறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் அவர் தான் போயிருந்தார் அப்ப வாசிமக்கிரம் கிட்ட கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கனாக்க இதுக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல ஒரு டைம் எனக்கு இதே மாதிரி இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படினாலே ஒரு மாதிரி ஃபயரா தான் இருக்கும் ஆனா பெங்களூர்ல எங்களுக்கு ஒரு நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஆடியன்ஸ் கொடுத்த என்கரேஜ் அப்படிங்கிறது நாடு தாண்டி ஒரு பிளேயரா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டுல தான் அது எனக்கு கிடைச்சிச்சு இந்த டோட்டல் கிரௌடும் வந்து நான் எங்களுடைய பிளே வந்து ரசிச்சாங்க அது ஜெயிச்ச உடனே எங்களை அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த க்ளோசஸ் கேம் ஆஃப் பிளேட் ஆஃப்டர் பெங்களூர் இட் டெத் டுவெல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் அகோ பட் ஐ மஸ் கங்க்ராச்சுலேட் தந்துல்கர் த வே ஹி பிளேட் அண்ட் ஐ லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் டீம் த வே ஃபார்ட் பேக் தே ஹேட் பிலீவ் இன் தெம்செல்ஸ் அண்ட் இன் தி அண்ட் ஐ வு லைக் டு தேங்க் த க்ரௌட் ஓவர் ஹேர் தே ரியலி சப்போர்ட்டட் அஸ் ஆல் த வே அண்ட் பீப்பிள் பேக் ஹோம் இன் பாகிஸ்தான் இந்தியா ஹூ பின் ப்ரேங் ஃபார் அஸ் ஃபார் லாஸ்ட் கப்பிள் ஆஃப் இயர்ஸ் பிஹாண்ட் அண்ட் ரல் So thanks for thanks to them to back us up again. Wasim Akram there the captain of the அதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் எஸ்
இப்போ அகமதாபாத்தில் என்ன நடந்துச்சோ அது தமிழ்நாட்டில் நடக்கலை மாறா இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ இங்கே மத துவேஷம் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்போ அவங்கள வரும் பிளேயரை மட்டும்தான் பார்த்தாங்க இதுதான் பெரியாரும் அண்ணாவும் கலைஞரும் இங்கே உள்ள மக்களுக்கு புகட்டியது இங்கே உள்ள மக்களுக்கு ஊட்டியது இது அங்கே ஊட்டப்படல அங்கே ஊட்டினது மத துவேஷம் தான் அங்கே ஊட்டி வச்சிருக்காங்க அங்கே ஊட்டினது வந்து சாணி மாட்டு மூத்தம் இங்கே வந்து சோறுகளை ஊட்டி சோறுகள் உப்புகளை உப்புகளை போட்டு உங்களை போட்டு அதோட சேர்த்து சுயமரியாதை தன்மானம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஊட்டினதுனால அது கேமாக பார்த்தோம் கைத்தட்டி அந்த பிளேயர்ஸை நம்ம அப்ரிஷியேட் நான் என்ன கேட்குறேன் ஏதோ ஒரு நியாயம் வேணாமா அதாவது வெளியிலேருந்து ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு அவங்களை வந்து எந்த வகையில் நம்ம ஹராஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம கரெக்டாக அனுப்புங்கிறது அது ஒரு அது ஒரு தனி விஷயம் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டா கூட எட் கடைசி எட்டு மேட்சாக வந்து எல்லா வேர்ல்டு கப்லையும் வந்து இந்தியா விசஸ் பாகிஸ்தானில் இந்தியா தான் ஜெயிச்சிருக்குது அப்படியே என்ன வண்ணம் உனக்கு நீ தான் ஜெயிச்சுட்டு வர நீ தோத்த சைட்ல இருந்தா கூட ஏதாவது நீ வந்து என்னைக்கோ ஒரு எட்டு கிடைக்குது நீ அடிச்சுட்டா வேணா ஒரு <laughs> 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 இந்தியா தோக்கும் ஏன்னா இது வெற்றி தோல்வி தான் ஆட்டம் தான் எனக்காக ஒரு நாள் வேர்ல்டு கப்ல இந்தியா தோக்கும் அன்னைக்கு எல்லாம் சூசைட் பண்ணி செத்து போட்டுவீங்களா அப்படிலாம் இல்ல கேக்கு இல்ல அதான உண்மை நீ இவ்வளவு உக்கரமா இருக்கீங்கன்னா இப்ப நாளைக்கு தோத்து போய் சப்போஸ் ஏன்னா கேம் தான் இது என்ன வேணா நடக்கலாம் ஒன்னும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்ப தோத்து போயிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணி இந்தியா உங்களுக்கு கொளுத்தி விட்டுருவீங்களா எல்லாரையும் என்ன பண்ணு என்ன மனநிலை இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸாவே பார்க்க தெரியாத மனநிலை சங்கிகளுக்கு தான் இருக்குது இப்ப இவர் வர நம்ம அந்த சைனா அதிபர் வரும்போது யாரும் கத்துறது இல்லை ட்ரம்ப் வந்து அப்படி இல்லை அவர் நீ சொல்கிறது மாதிரி நீங்கள் வந்து எதிர்க்கிற அதே கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவர் தான் அவர் இப்போ ட்ரம்ப் வரும்பொழுது யாரும் அவருக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு யாரும் கத்துறது இல்லை ட்ரம்பே கத்துவாப்பில் ஜெய் ஸ்ரீராம் தான் அது வேறு விஷயம் குழுவுக்கு அவரே கத்துவாப்பில் குட் ஜோக் ஆனால் நம்ம ஜி வந்து இங்கேருந்து போகும்பொழுது இவன் எதிர்க்கிற இந்த இஸ்லாம் அந்த இஸ்லாமை மையமாக கொண்ட கண்ட்ரிஸ் இங்கேருந்து ஜி போகிறாப்பில் போயிட்டு அங்கே உள்ள அந்த மன்னர்களை கட்டி பிடிக்கிறாப்புல கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குறாப்புல முத்தம் கொடுத்து அங்கே இந்து கோயில்கள் கட்டுவதற்கு அந்த நாட்டிலேருந்தே அவங்க வந்து நிதியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு ஆமாம் இப்போ அமெரிக்காவில் கட்டியிருந்தாங்களே ஆமாம் அமெரிக்காவில் கட்டியிருந்தாங்க போஸ்ட் என்ன மாதிரி இருக்கும் கோயில் பொற்கோயில் மாதிரி இருக்கும் ருசா இருக்குது குஜராத்தி கோயில் அது அமெரிக்காவில் ஒரு இடத்துல கட்டியிருக்காங்க அதுக்கு எதாவது கேஸெல்லாம் போட்டுருக்காங்கப்பா கேஸ் போட்டு கட்டக்கூடாதுலாம் சொல்லி அது கேஸ் ஆகி இப்போ கட்டி திறந்துட்டாங்க இல்லையா ஆமாம் ஒரு ஒரு என்ன சார் அமெரிக்கா மாதிரி நாட்டில் இன்னொரு மதத்துக்கு முழுக்க முழுக்க இந்து மதத்துக்கு அவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அங்கே சகிப்பு தன்மை இருக்கு உங்களுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க ஜனநாயக ஜனநாயக தன்மையா நீங்க உங்களுக்கு அந்த தன்மை இல்லையா இல்லையா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிளேயர் வந்து போக முடியல அவன்கிட்ட போய் இவ்வளவு ஹராஸ் பண்றீங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து என்ன ஜனநாயக தன்மை எதிர்பார்க்க முடியும் இப்ப வந்து யாராவது ஒருத்த இப்ப ஒண்ணுல எவ்வளவு அரபு கண்ட்ரிஸ்ல முருகன் கோயில் எல்லாம் இருக்குது ஆமா இருக்குதா சிங்கப்பூர் மலேசியால இருக்குது அரப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கோயில் இருக்குது அங்க உள்ள தமிழ் சங்கம் வச்சுட்டு யாரும் தெரியுமா தமிழ் சங்கம் வச்சுட்டு இவங்க தான் போய் உட்காந்துருக்காங்க கையெழுத்து <laughs> 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 சொல்லுவீங்களா அப்ப என்ன ஜி போகும்போது பெட்ரோல் வராது மறுநாள் பெட்ரோல் டீசல் எதுவும் வராது பூரா மாட்டை மூத்துறதையும் மனுஷன் மூத்துறதையும் ஒண்ணு தான் வண்டி ஊத்தி வைக்க முடியாது அதுல ஊத்தி நம்ம போக முடியாதா வெங்காயம் வராது வெங்காயம் தட்டு போடப்ப பாகிஸ்தான் தான் வெங்காயம் கொடுத்தான் அப்புறம் எகிப்துல இருந்து வெங்காயம் வந்துச்சு இப்ப இஸ்லாமியர்லாம் வேணாக்க வெங்காயம் அவங்களுக்கு வெங்காயம் தேவைப்படுறான் <laughs> பாரத்திற்கு பெட்ரோல் போட ஆயுதக்கு முஸ்லீம் அருமையா பேசுவாங்க அருமையான இந்த மாதிரி நிறைய அது ஏப்பா நாம படிச்சு வந்திருக்கிறதுல அவனே பேசுவாங்க இப்ப நாம அதை காமெடியா பேசிட்டு இருக்கோம்ல நாளைக்கே பேர் டிபேட்ல உட்காந்து ராமசிங்க வாசனே அதை பேசுவாங்க
முட்டாள <laughs> 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 வீட்டில் வரும்பொழுது சூட எழுதி சத்தியம் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அறிவுபூர்வமாக பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணுறது இல்லை வீட்டில் வரும்போது மூளையை கழித்து வைக்கிறது இல்லை டெக்னாலஜி இருக்குமா நான் கேட்குறேன் அந்த ஒரு எட்டு நிமிஷம் முப்பது செகண்டில் ஒரு அம்மா பேசினாங்கள்ல நான் சின்ன விஷயம் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு அவ்வளோ ஆசை இருந்தது அது கட்டையில் போகிற வரைக்கும் அந்த ஆசை எனக்கு போகாதுன்னு சொன்னாங்களே அவங்கள கூப்பிட்டு டிபேட்டில் உட்கார வைங்க அந்த அவனையும் இந்த துக்ல அவங்களையும் இந்த துக்ல வாசகர் வட்டம் சொல்கிறாங்கள ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சிடும் என்ன பேசுறது ஏது பேசுறது தெரிஞ்சிடும் இல்லை கிழிஞ்சிடும் இப்போ நமக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்குது ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னாக்கா அவர் முஸ்லீம் அவர் அவுட் ஆகி போகிறாரு இவங்க உட்காந்துருக்கலாம் அவர் ஹிந்துவாக உணர்கிறார்கள் அதனால் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுறாங்கன்னா இப்போ சிவன்லாம் என்ன தக்காளி தூக்கா ஐயனார் யார் இப்போ நாங்கள் போகிறது இப்போ ஐயனார் யார் முனியாண்டி யார் முனியாண்டி யார் முனியப்பன் யார் இப்போ இப்போ எங்கள் ஊரில் உள்ள சிறிது காளியம்மா மாரியம்மா சுடல மாடம் யார் சுடல மாடம் யார் ஒரு <laughs> நீங்க தான் வேர்ல்ட் கப் நடத்துறீங்க நாங்க தான் நடத்த போறோம் இந்தியா தான் வேர்ல்ட் கப் நடத்துறோம் வாங்கி வாங்கி நீங்க தான் நடத்துறீங்க இந்தியா பாரதா பாரத் தான் இப்போ இவங்க எல்லாம் பாரத்தில் தான் இருக்கிறாங்க நம்ம தான் இந்தியாவில் இருக்கிறோம் அப்போ நீங்க தான் வாங்கி நடத்துறீங்கன்னா மரியாதை செஞ்சு அனுப்பணும்ல இப்போ இவங்கிட்ட போய் கத்திரிங்க ஏன் அங்கேருந்து ஒரு மண்ணர் இங்கே வருவாரு ஒரு ஷேக் இங்கே வருவார் அவர் வரும்போது ஏற்பட்டு போய் கத்திரியா ஜெயஸ்ரீராம்னு கத்திரியா ஜெயஸ்ரீராம் கிட்ட பாரத் மாதாக்கி சொல்லாமா போனீங்க அப்படி ஒன்றும் இல்லையா பணம் இருக்கு பணம் இல்லாதவன்ட்ட ஒரு சாதாரண தொழிலாளி இல்லை வந்து ஒரு அதிகாரம் இல்லாதவன்ட்ட போய் இப்படி கத்திரி இல்ல அதிகாரம் உள்ளவன்ட போய் கத்திரிங்க இப்ப காஷ்மீர்ல வந்து யாரு வேணா இடம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்கல்ல அந்த சட்டத்தை சிறப்பு சட்டத்தை ரத்து பண்ணாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அங்க யாரு இடம் வாங்கினா அப்படின்னா அரப் கண்ட்ரில இருந்து அங்க உள்ள பெரும் பணம் படைத்த இஸ்லாமிய முதலாளிகள் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள கூட்டு வந்துதான் இங்க இடம் வாங்க வச்சு பெரிய பெரிய பில்டிங்கா கட்டிட்டு இருக்காங்க அன்னைக்கு எங்க போன நீ இல்ல அப்ப போய் நீ கத்த வேண்டிய அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண வந்திருப்பான்ல அன்னைக்கு <laughs> 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 இப்போ எங்கள் பாகிஸ்தான் பிளேயர் ஒருத்தர் வரும்பொழுது அந்த இஸ்லாமியருக்கு அவ்வளோ நெருக்கடிகள் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோ ஒரு பயமுறுத்தல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியன் டீமுக்குள்ளே உள்ள இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்கள்ல இப்போ முகமது சிராஜ்னு ஒருத்தர் அந்த லெவன்ஸில் அவரும் இருந்திருக்காரு பவுலிங் பண்ணியிருக்காரு முகமது சிராஜ் ஸோ அப்போ முகமது சிராஜ் அவர் வந்து அவர் தான் அவர் தான் அவுட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ அதை வச்சு பார்க்கும்போது அவர் இஸ்லாமியர்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டாஸ் பால போடலையே அவர் அல்லது நல்ல ஷார்ட் பிச் பால போடலையே அவர் மிகப்பெரிய பங்கு <laughs> 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 இப்போ அன்னை வாங்கி கொடுத்தாலும் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது ஜாயிர் கானு பெஸ்ட் பவுலராக இருந்தாப்புல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முகமது சமீர் இருந்தாப்புல இன்னைக்கு அவர் தான் பவுலிங்கில் கோச் ஹெட் ஆஃப் ஆ இப்போ முகமது சிராஜ் இருக்காப்புல அவர் தான் நல்லா பவுலிங் பேசிட்டு இருக்காரு அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்க முடியும் முகமது சமிக்கு அவ்வளோ டார்ச்சர் கொடுத்தாங்க இவங்க ஏதோ ஒரு மேட்சு சரியாக பவுல் போகலன்ட்டு அவர் இஸ்லாமியருங்கிற காரணத்தினால அவர் ஏகப்பட்ட ஒழுக்குமுறைகள் அப்புறம் பல பேரும் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க அவருக்கு முகமது சமிக்கு இப்போ வெளியில் ஒரு பிரச்சனைனாக்கா டீமுக்குள்ளே எவ்வளோ சிக்கல்கள் இருக்கும் இவங்களுக்குள்ள இல்லை இப்போ முகமது சிராஜ் பவுலிங் போட்டார்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தை முகமது சிராஜுக்கு புரிஞ்சுமா 
அவனுக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 உங்க அப்பா யாரும் தெரியுமா நீ எங்க பொறுத்தான் தெரியுமா அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ சொல்லி சத்தம் போடுறாப்ல யாருனாக்க தோனி இவங்களை நோக்கி சத்தம் போடுறாப்ல அப்போ என்னாக்க அவங்க காதில் வாங்கல காதில் வாங்கல மீன்ஸ் அதை காதில் வாங்காத மாதிரி போகிறாங்க இந்த மாதிரி எங்கே போனாலும் நிறைய சந்திச்சிருப்பாங்க அவங்க எங்கேயோ அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் கூட சம்திங் எப்பயாவது உள்ளே ஓடி வந்துடுவாங்க சில பேர் அந்த மாதிரி நான் சென்ஸ் சொல்லிட்டு அவங்க கண்டுக்காம போகிறாங்க ஆனால் அப்போ அந்த சத்தம் போட்டோன்னு தட்டிக்கிட்ட யார் தெரியுமா முகமது சமி சமி தான் திரும்பி ஏறி போய் சண்டை போட்டாப்ல அவங்கள்ட்ட சண்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் தோனி வந்து இல்லை இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல வா எப்படி தான் இருக்கும் சொல்லிட்டு அவர் கூட்டு போகிறாப்ல இன்னொன்று இப்போ ஸ்ரீலங்கா சீரீஸ் நடந்துச்சு இந்த வேர்ல்டு முன்னாடி ஸ்ரீலங்கா சீரீஸு ஸ்ரீலங்கா ஆனாங்க ஒரே மழை வெதர் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு மழை வகை வெயில் மழை தான் அதிகமாக இருந்ததுனால பிரிச்சில் வந்து அடிக்கடி மழை பெஞ்சுது எல்லாமே லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச் தான் இரநூறு இரநூத்தி முப்பது நூற்றி எண்பது இதுதான் ஃபுல்லாக நடந்துச்சு கடைசி மேட்சில் கூட ஐம்பத்தஞ்சு ஆள் விடாங்க ஸ்ரீலங்கா அந்த சீரீஸில் கடைசி ஐம்பத்தஞ்சு மே அது வந்து ஆறு விக்கெட் எடுத்தாப்ல சிராஜ் வா எடுத்துட்டு மொத்தமாக மேன் அந்த சீரீஸ் வந்து சிராஜ் தான் கொடுத்தாங்க அந்த சிராஜ் ஒரு அமௌண்ட் ஏதோ ஒன்றரை லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ தெரில ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வாங்கினாப்ல மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் அமௌண்ட் வாங்கி அப்படியே என்ன பண்ணப்பல ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா பிச்சில் ஒர்க் பண்ணாங்கள்ல அந்த ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டா அடிப்படை ஊழியர்கள் அடிப்படை அவங்க இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க ஏன்னா யூஸ்வலாக ஒன்று ரெண்டு தடவை மழை வந்தால் உள்ளே வந்து போவாங்க அடிக்கடி அவங்க எல்லா மேட்சும் எல்லா நாளும் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ தூக்கிட்டு வர்றது போகிறது வர்றது பஞ்சாயத்து இருந்துச்சு அப்போ நீங்கள் நிறையா உழைச்சிருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதை அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுத்தாப்புல அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பேச்சு அங்கே அங்கே தான் விமர்சனம் வந்துச்சு இங்கேயும் வந்துச்சு என்னென்னா அது எப்படி அப்போ உங்களுக்கு ஏதோ நீங்கள் உங்களுக்கே வேலை பார்த்துருக்காங்களா அவங்க அந்த மாதிரி அவர் சிராஜ் என்பதனாலே தான் இப்படிலாம் பேசுகிறாங்க தொகுதிக்கு செலவு பண்றதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஒதுக்குவாங்கல்ல அந்த காசு தொடவே இல்ல தொகுதிக்காக செலவு பண்ண அவர் எந்த தொகுதியில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த தொகுதிக்கு செலவு பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாப்ல செலவே பண்ணாமல் ஒரு பைசாலும் செலவு பண்ணல கொடுத்த அமௌண்ட்டு அப்படியே கொண்டு போய் இந்த டேட் முடிஞ்சா அப்படியே வந்து திருப்பி கொடுத்துட்டா அப்பா பாத்தீங்களா இதை விட ஒரு அடிமுட்டல் தானே ஏதாவது இருக்கு ஒரு பைசா தொடர்ந்து பாத்தீங்களா அப்படியே திருப்பி கொடுத்துட்ட இது தானே நேர்மைங்கிறது வேலையே செய்யலையா நீ வேலை செய்யலாம் உக்கார வச்சு என்ன தெரியுமா அட்லீஸ்ட் அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு அவங்களும் அகாடமி ஏதாவது இருக்குதா கிரவுண்ட் ஏதாவது இருக்குதா ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கலாமா அதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கணும் நீ வேலையே செய்யல இவர் வந்து இதே முகமது சிராஜ் பண்ணிருந்தாருனாக்கா நடிக்கும் <laughs> 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 இப்போ அந்த பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னாக்கா அந்த பாகிஸ்தானோடைய கோச் இருக்காருல்ல அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு கோச் இல்லை டேரக்டர் டேரக்டரா அவர் டீமோட டேரக்டர் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காப்புல இது பிசிசி இது ஐசிசி நடந்துச்சா இல்லை பிசிசிஐ நடத்துனச்சானு தெரிலங்க இல்லை இவ்வளோ ஒரு இந்த அப்ரோச்சே வந்து நாங்கள் எதுவும் எதிர்பார்க்காத ஒரு அப்ரோச்சே எங்களுக்கு ரொம்ப பேடு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது சொன்னது வந்து கோச் தான் சொன்னது ஆமாம் ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கார் திப்பியிருக்காப்புல என்னென்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை அதான் புளிச்சு தான் புளிச்சும் திப்பியிருக்காப்புல திப்பியிருக்காப்புல ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வேர்ல்டுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம்ல பயங்கர ஜோஷாக இருக்கும் பயங்கர கலையபுரமாக இருக்கும் ஒரு கொண்டாட்டங்கள் ஒரு ஸ்கோர் போர்டு கூட இல்லை ஒரு ஒரு இன்னும் மார்க்கெட்டிங்கே இல்லை ஏன் வேர்ல்டு கப் நடக்கிறதே தெரியாது இருக்கும் நடக்கதே தெரியாது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்குது கவாஸ்கர் கூட என்னன்னாக்கா என்னடா கொஞ்சம் நாளாக வியூஸ் போக வேலை வீடியோஸ் தான் ஒழுங்காக தான் போட்டுருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அப்புறம் தான் வேர்ல்டு கப் வேர்ல்டு கப் வியூஸ் வராது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இது வந்து ஏதோ ரிஸ்வானுக்கு மட்டும் நடந்தது அங்கே ஒரு அவுட் ஆகி போனால் அப்போலாம் கற்றுனாங்கன்னு இல்லை அப்போ அங்கே ஒன்றும் இல்லை கிரவுண்டே கற்றுதுப்பா எவ்வளோ ரொம்ப இந்தியா இந்தியாவிலேயே வேர்ல்டில் செகண்டு லார்ஜஸ்ட் கிரவுண்டு அது அது ஓப்பன் பண்ணி இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க 
ஒரு மூணு நாலு மாதம் தான் அது மோடி பேரில் மோகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மொத்த கிரவுண்டும் அந்த மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்னா அங்கே உள்ள அகமதாபாத்தில் உள்ள முஸ்லீம்களின் நிலைமை என்னென்னு எவ்வளோ இருக்கும் அவங்க வெளிநாட்டில் ஒரு பிளேயர் வர்றாருனாக்கா அவருடைய உசுறு மொதல் கொண்டு இங்கே செக்யூரிட்டி நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்து பத்திரமா அவங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கணும் ஆமாம் அவருக்கே அவ்வளோ நெருக்கடிகள் இருக்குது அந்த பிளேயர்ஸுக்கு என்னக்கா அப்போ இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற சாதாரண ஒரு முஸ்லீம் இருப்பார்ல அவருக்கு என்ன துன்புறுத்தல்கள் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை என்ன பயமுறுத்தல்கள் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நாங்கள் விளையாட வர மாட்டோம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்களும் சொல்கிறீங்க விளையாட போக மாட்டேன்னு இப்போ பாகிஸ்தானில் போகும்போது ஒரு வாட்டி ஸ்ரீலங்கா போகும்போது இந்தியா போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா போனாங்க ஒரு துப்பாக்கி சூடு நினைஞ்சு டீமோட உள்ள ஒரு பஸ்ஸில் வச்சு சுட்டாங்க அதை தப்பிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அந்த சீன் கூட அந்த சம்பவம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் படத்தில் இருக்கு படத்தில் இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறேன் அந்த தீவிரவாதிகளுக்கும் இப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அராஸ் பண்ணுறீங்க தானே அவங்கள அவன் வந்து குண்டாவில் சுட்டானா நீ வார்த்தையில் சுட்ட அவ்வளோதான் அவ்வளோதானே அப்ப அங்குள்ள முஸ்லீம்கள் வந்து என்ன நிலைமையில இருப்பாங்க அங்க அந்த பயங்கரவாத செயல்கள் செஞ்சாங்க இல்லைங்களா அது கூட பயங்கரவாதிகள் என்கிற ஒரு சின்ன குரூப் ஆனா இப்ப நீங்க பண்ணது இருக்கு பாத்தீங்களா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை மனிதர்கள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நாம என்ன நினைச்சிருக்கோம் இந்தியர்கள் போர்வையில வந்து இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அசிங்க இந்தியாவுக்கு தாண்டா டே அசிங்க இந்தியாவுக்கு தான் அவங்க பிரதமர் வெளில போனார்னா நாளைக்கு வேற மாதிரி கத்துவாங்க இதுல எனக்கு <laughs> 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 விராட் கோலி இந்த சூழலை சமன் செய்வதற்காக என்ன பண்றது தெரியல அவருக்கு அதனால அப்படி இல்ல ஒரு அற்புதமாக அப்படி நினைக்கல கோலி வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவாப்ல அப்படினா அவருக்கு வந்து சைலண்டா சில சைகைகள் செஞ்சுடுவாப்ல பிஜேபி கிட்ட ஆமா அதுல ஒரு வேளை தான் ட்வீட் போடுறது அதே தான் அங்க 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 प्लेयर्स கிட்ட வந்து பேசுறது நீங்க எல்லாம் இவங்க என்னலாம் எதிரின்னு சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் சைலண்டா செய்வாப்ல நம்ம ரஹ்மான்ஜி பண்ணுவோம் அப்படில அந்த மாதிரி சைலண்டா போய் பேசுறது டி-ஷர்ட்ல போட்டு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பேர் கோலி கிட்ட பேட் வாங்குவாங்க பேட்ல சைன் வாங்குவாங்க प्लेयर्स இங்க இதுலயே சாகித் தாவிடின்னு ஒரு प्लेयर இருக்காப்ல ஒரு பவுலர் ஃபாஸ்ட் பவுலர் அவரு நிறைய நேரம் வந்து யுவராஜ் சிங் கிட்ட பேசுவாப்ல கோலி கிட்ட பேசுவாப்ல அவங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இல்ல அதோட இதுக்கு கோலி வந்து அத வந்து கொஞ்சம் நார்மலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரு அதே இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கனாக்கா இவரு முத்தையமர்ல இருக்கற அந்த 8 நம்பர் மூவில அது அத பதிவு பண்ணிருக்காங்க அவர் பால் பண்றாரு ஆனா பெஸ்டா வர முடியல என்னன்னு தெரியல அவருக்கு அதுக்கு யார் அந்த பாயிண்ட் உடைச்சு விட்டதுன்னா கபில் தேவ் கபில் தேவ் தான் அந்த சூட்சமத்தை சொல்லிக் கொடுப்பாப்ல இல்ல அவன் வந்து வேற ஒரு நாட்டுக்காக விளையாடுறான் அப்படின்ட்டு அவரு முடிச்சுக்கிட்டு போவோம் நம்ம வந்து டுவெல்த் படிக்கும் போது ஒரு ஒரு பாடம் இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த ஒலிம்பிக் சம்பந்தமான ஒரு பாடம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் இருப்பார் அப்புறம் ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ அந்த கருப்பினத்தை சேர்ந்த பிளேயருக்கு வந்து இந்த வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்த பிளேயர் வந்து அவருக்கு அவர் அவர் எஜுகேட் பண்ணுவாப்பில் நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாப்பில் ட்ரிக் சொல்லிக் கொடுப்பாப்பில் அதை வச்சு அவர் ஜெயிச்சிருவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் நினச்சா இருந்தாருக்கா சொல்லிக் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் இல்லை இதை வந்து இதை இதை தான் உருட்டு வாங்கிவீங்க பார்த்தீங்களா இதை தான் நான் சொல்கிறேன் இன்னும் ஒரு நாட்டுக்காரன் இன்னொரு நாட்டுக்கு எனக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அவர் தவறு இல்லையா அப்போ நம்ம எப்படி ஜெயிக்கிறது அவங்க ஜெயிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அது கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது முதல்ல இப்போ ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி வந்து நீ வந்து ஒரு பெரிய சிட்டியில் போய் விளையாட வேர்ல்டு கப் விளையாடுற இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒருத்தர் விளாண்டான்னு அவன் போய் சொல்கிற நாளைக்கு ஓன் தெருவில் விளையாடுவே கிரிக்கெட்டு உன் டிஸ்ட்ரிக்டில் விளையாடுவியே உன் ஸ்டேட்டில் விளையாடுவியே அன்றைக்கி போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பியா உன் ஒரு தெருவில் விளையாடும் போது பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரன் விளையாண்டுருப்பான் அவன்ட்ட போய் என் சாதி சொல்லி பேசிட்டு இருப்பியா அது கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது ஒரு அது வந்து ஒரு அதுவும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னா சோசியலாக நம்ம வந்து எல்லோரும் வந்து ஒன்றா இருக்கிறோம் ஒரு 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 என்ன சொல்றது அது வந்து நட்புறவை பேணி காப்பதற்கு அது தான் அது தான் கேம்ங்கிறது அவ்வளவுதான் இங்க அங்க இரண்டு நாட்டுக்கு இடையே நட்புறவை உருவாக்குறது தான் ஒரு ரெண்டு நாடுகள் கலந்து ஒரு நல்லுறவை பேணி காக்கிறது தான் பண்றது ஆனா இது என்னனாக இது அரசியலுக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக உங்களுடைய இஸ்லாமிய வெறுப்பை கக்குவதற்கான ஒரு அதுக்கான இடம் இல்ல இத பயன்படுத்திட்டீங்க இது வந்து மிகப்பெரிய தேவர் இது அயோக்கியத்தனம் இந்தியா உலக நாடுகள் மத்தியில் தலை